，终极目标就是。楚风运用御空术从天而降，进入了灵药山内。刚到灵药山，楚风的胸口绽放着奇异的光芒，在那光芒笼罩下，一座复杂的结界地图正浮现在楚风的眼前，缓缓流转，很是神奇。而根据这张地图，楚风正在一点一点的寻找那万古坟冢所在的地方。厉害，太厉害了！这座地藏的入口定然是被人重新改造过，不然不可能如此严密。幸亏当初你遇到了万古坟冢，得到了那个老头的赐予的地图，否则没有这地图，以你如今的手段，根本就无法找到这个入口。楚风一边寻找。淡淡一边赞叹，而身临其境的楚风更是能够感受到那入口的玄妙。可以说，万古坟冢就是地藏的入口，只不过这个入口与朱雀山脉的入口不同，跟白虎山脉的入口一样，这里的入口被人改造过，并且改造的非常复杂。可以说，这个入口是无时无刻都在移动的，并且藏匿在地底深处。若不是楚风有着这张结界地图，根本就没有一点希望找到那入口。不过好在地图在他手中，加上他如今已是灰袍界灵师，对界灵之术的理解早已非昔日可比，所以经过一番周折之后。总算寻找到了这座地藏的入口。这入口很特殊，并非是一座明面上的通道，乃是找到入口后，楚风必须自己布置一道结界阵，再以地图为媒介，沟通下面的入口，形成一个结界通道，才能进入其中。当楚风将结界通道布置完毕，踏入那结界通道之后，结界通道便马上关闭，没有留下一丝痕迹。而当楚风穿越结界通道，进入了那所谓的入口之后，就连他也被眼前的一幕惊呆了。这里乃是一座极其恢宏的巨型宫殿，那粗大的底柱、辽阔的面积以及特殊的材质。都带给楚风一种极强的气势的各个角落，都布置了极为强横的结界阵，强横到玄武境内，几乎没人可以损坏这宫殿分毫。由此可见，建造这座宫殿的人有多厉害。这里已经不是简单的宫殿，而是一座坚不可摧的地下城堡。不过，除了这些外，还有那些出现在楚风脚下、茫茫无际的白骨、无数遗骸，数不胜数，粗略估计，也起码有数万具、数万具遗骸，如海一般堆积在脚下。这番景象。与他一年前看到的万古坟冢一样，并且楚风能够确定这就是万古坟冢无疑。好多强者的遗骸，并且本源皆还存在。虽然没有天武境的强者，但却全部都是玄武境巅峰的强者。如此多的数量，我定然能够突破修为。楚风，快将他们吸干！吸干后，本女王的修为定会大涨。这一刻，最过于兴奋的莫过于淡淡，因为对于他来说，这可不是简单的白骨，而是一堆丰盛的大餐，是能够提升修为的宝藏。放心吧，丫头，这些全是你的。楚风微微一笑。先是将精神力扩散而出，谨慎的扫视一圈，发现并无异样后，便开始肆无忌惮的吞噬起这些遗骸的本源。而在这种极力的吞噬下，淡淡那停滞不前的修为终于开始攀升，很快便从玄武一重突破到了玄武二重，并且还在急剧攀升。在这种情况下，楚风与淡淡都很激动，因为淡淡变强，就等于楚风变强，对楚风的生命又多了一份保障。不过在激动的同时，楚风也在思考：数万名强者全部都是玄武境，这将是多么可怕的战力！恐怕莫说如今的青州，就算其他八州，也没有一州能够集结出这样的战力。这么多强者，为何会全部死在何处？是什么夺走了他们的性命？是地藏的守护者，还是另有原因？在思索无果之际，楚风凭借强大的结界之力，加上淡淡独有的力量，二人终于将那数万古骸的本源吸光。而此刻，淡淡的修为已不只是玄武二重，而是又进一步踏入了玄武三重。这样的修为，再配上楚风的金色雷霆，就可以达到玄武四重。玄武四重的话，以楚风的手段。玄武八重者都是不惧，玄武九重者都可一战。玄武境内谈不上无敌，但也基本不怕谁了。这让楚风与淡淡都狂喜不已。小鬼，我果然没看错，你这一年的时间，你成长的速度比我想象的还快。可就在二人沉浸在喜悦之中时，一道老者的声音却突然在楚风的身后响起。回头望去，只见一道身穿青色道袍、手拿奇特拂尘、浑身闪烁着淡淡微光的老者。正站在楚风身后，笑眯眯地看着楚风，而他正是当日赐予楚风地图的那位老者。这位老者一如既往的强大，哪怕如今的楚风已经是一位元武七重的修武者，一位灰袍界灵师，但站在这位老者面前，还是感觉自己是如此的弱小。这位前辈，您可是青龙宗的创建者，青龙道人。楚风目光凝重，以及其敬重的语气问道：“因为无论是装束，还是那种气息，都与那传说中的青龙道人实在太像了。”哈哈，想不到你这么聪明，应该是早就猜测到我是谁了吧？老者哈哈一笑，虽然没有正面回答。但却已是侧面的给了楚风一个答案，而这一刻，楚风更是大喜，赶忙半跪在地，对其施以大礼，恭敬地说道：“晚辈楚风，拜见开宗祖师。原来你叫楚风，不错，不错的名字。楚风啊，你不必多礼，起来吧。能在一年的时间内，从灵武四重突破到元武七重，你小子这天赋可以，不枉费我当日赐予你精神力，将进入这里的地图给你。跟我来吧，我早就为你准备好了一份大礼，就等你来取了。”青龙道人满意的打量了楚风一番后，便转身向大殿深处走去，而楚风不该怠慢。则是赶忙跟了上去。只不过与此同时，他心中对青龙道人更是感到敬佩，因为他从青龙道人的那句话中确定，原来自己的精神力当真是被他开启的。这老头有两下子。你的精神力虽然是天生所带，并非他所赐予。
。但是如不是他强加给你的精神力，冲破了束缚封印，恐怕你的精神力不知道猴年马月才能被发现，而你也无法遇到，也不可能短时间内有这么大的进步了。淡淡提醒道。这么说来，精神力真的是能够赐予的，只要有一定的力量，就算没有精神力的人，也能够让他具有精神力。楚风感到吃惊，因为既然淡淡这样说了，那么青龙道人所说就一定是真的了。当然可以，只不过能够接受精神力的人，体质必须够强。当日追杀你的那几人，同样也接受了精神力，而他们也是因为无法承受精神力，所以才毙命的。另外赐予精神力的人，必须是一位戒灵师，只有以结界手段，才能将精神力转换转入他人体内，并且那戒灵师至少也要具有蓝袍戒灵师的手段。淡淡解释道：“什么蓝袍戒灵师？难道说开宗祖师？他是一位蓝袍戒灵师。”楚风大感吃惊，有什么可吃惊的？依我看，他生前的修为恐怕不止蓝袍，很可能已经无限的接近，或者到达了紫袍界灵师的层次。淡淡说道：“这么厉害？”楚风不由倒吸了一口凉气，看向青龙道人的目光中不免又多了几分敬意。不过仔细想想后，楚风也不再那么吃惊，毕竟青龙道人当年可是九州大陆的第一高手，这样的人物具备紫袍界灵师的手段也不足为奇。楚风，你体内的界灵很厉害的呀，那么多本源竟然能在这么短时间内全部吞噬，他的胃口够大的。突然。青龙道人开口道：“祖师，您听得此话。”楚风恍然一惊，他万万也想不到，自己体内的界灵竟然已被对方看穿。不必紧张，以你的天赋，有界灵愿意帮助你，这不足为奇。何况还是一只很厉害的界灵，这可以说是一件好事。我很替你感到高兴啊！青龙道人开心的笑了笑，见祖师并没有深问，楚风也是放下心来，于是赶忙转移话题道：“祖师，那些白骨究竟是来自何处？是什么让这么多强者全部葬身于此处？”楚风，实不相瞒，在这青州境内，有着一座地藏。而这里便是地藏的入口之一。当年无数强者来此，想要开启那地藏，但最终却全部葬身于此处。外面那些不过是最先死去的一批，在这地藏深处，就连天武境强者的尸骨也足可以堆积成山。青龙道人讲述道：“这地藏竟然这么恐怖。”楚风吃了一惊，但楚风体内的蛋蛋可就是狂喜，跟楚风说道：“楚风，快快问问这老头，那些天武境强者的遗骸在哪里？”可还不待楚风开口询问，青龙道人便率先说道：“叫你体内的界灵。”不要打那些遗骸本源的主意，因为那里你根本就进不去，就连我也不行。听的此话，楚风则是不再多问了，因为他发现这青龙道人实在太厉害了，简直就像在他的肚子里的蛔虫一样，完全能够看穿他在想什么，甚至知道蛋蛋在想什么。之后的路程中，青龙道人也只是询问了一下楚风这一年来的经历，却从未问过青龙宗如何。可见这个老人似乎对他自己建立的宗门。并不关心。而在一番赶路之后，二人终于来到了一座水池边。这水池很奇特，水深不足两米，却又深不见底，散发着如雾一般的气体。最主要的是，楚风在那水中感受到了源源不断的天地之气、灵气、元力，甚至玄力，在这水中都能感受到。祖师，这里的水，楚风倍感震惊，因为他知道这水绝对是宝贝，对修为有着极大帮助的宝贝。就拿它来说，哪怕他突破一层境界，需要极其庞大的资源。但是这水池内的玄力和元力，却完全能够帮助他尽快突破。这就是我为你准备的礼物——金元池。金元池内蕴含灵气、元力以及玄力。虽然灵气最强，元力适中，玄力稍弱，但对于你这个境界的修武者来说，却有着极大的帮助。你在这池中修炼，只要领悟力够强，几日之后，你应该就可以突破到元武八重。青龙道人解释道。而就在这时，楚风却迫不及待地跳入了其中。也就在楚风踏入其中的之后，这金元池内灵气、元力以及玄力。开始化作层层漩涡，疯狂的向楚风狂涌而去。正在被楚风所吸收炼化，这小子的领悟力有些吓人啊！这样看的话，恐怕无需几日，只要一日，应该就可以突破到元武八重。看着池内滚动的池水，再看看眼有恃无恐的楚风，青龙道人抚摸着自己那雪白的胡须，开心的笑了笑。可就在这时，在那金元池内，却突然出现了一缕奇异的波动，楚风的气息竟在急速攀升，已经达到了元武八重。这一刻，青龙道人那本淡定的神情也是顿时大变，涌现出种种吃惊，无法镇定了。楚风在金元池内运转玄功，气息开始急剧增长，混杂着灵气、元力、玄力的能量，正不断涌入他的内体，被他吸收。而在这磅礴能量的灌输下，楚风突破到了元武八重。不久后，便再度迎来突破的契机，继续突破，一鼓作气，成功踏入了元武九重。这一刻，楚风狂喜无比，因为这金元池实在太厉害了。这样下去，楚风只觉得突破到玄武境也是有望，只是奈何，在刚刚踏入元武九重不久，楚风便无奈的发现，那本磅礴的能量正在减少，最终他连一丝能量都感受不到了。嗯，楚风睁开双眼，将精神力扩散而出，发现这金元池内的能量并未减少，如同之前一样浑厚。可是为何此刻的自己却无法吸收了呢？你这小子身体似乎有些特殊啊！就在这时，那站在池边的青龙道人开口了，而在他那深邃的目光中，也是涌动着震撼之色。祖师，您这是什么意思？楚风吃惊的同时，也感到不解。他吃惊的是，青龙道人竟能够看出他的身体特殊。不解的是，这金元池内的能量明明还在，为何他却无法吸收了？这金元池很特殊，其中的能量虽然浑厚，但一个人可以吸收的能量却是有限。正常来说，
，只要那个人领悟力不差，这金元池提供的能量足以让他从灵武一重提升到玄武巅峰。当然，这根据每个人的天赋不同，所需要的时间长短也不同，慢的要几十年，快的也许只要几年，甚至更短。你小子显然是我所见过吸收这金元池内能量最快的，快到你在刚刚的一瞬间就将他人需要几年，甚至几十年才能够吸收掉的能量全部吞噬了。你这种恐怖的吞噬方式，已经不是单纯的天赋问题，哪怕是修炼了魔功，也不可能这样。所以这说明。你这小子的身体很特殊，特殊到可以自动吞噬最为精纯的能量为你所用，我没说错吧？青龙道人笑望着楚风，分析道：“祖师说的没错，弟子的身体的确有些特殊，只要有大量的资源供我所用，我的修为便可急速增长。这也是为何我能在一年之间突破到这种层次的原因。只不过我的修为越高，所需要的资源就越恐怖。就像祖师你所说的，我用一瞬间吸收掉了他人几十年才能吸收掉的能量，并且吸收的极为精纯。可是他人能够踏入玄武巅峰的能量，在我这里却只是从元武七重。”突破到了九重而已。这一次，楚风也不再隐瞒，而是承认了自己身体特殊的事实。首先，在这青龙道人的面前，他真的是很难隐瞒什么，因为对方的阅历太丰富，很难有什么事逃过对方的法眼。另外，青龙道人既然愿意帮助自己提高修为，楚风也在奢望这青龙道人强大的修为，在这地藏内是否还能拿出其他更厉害的修炼资源给他用？如果能的话，那就再好不过了。凡事有利必有弊，修武一途，最忌急功近利，一味的靠吞噬元药、玄药等修炼资源来提升修为。虽说的确可以在短时间内让修为大幅度提升，但是想突破日后的瓶颈却很难。而你偏偏不受这一局限，可以随意吞噬修炼资源来提升修为，不受影响，这便是他人所没有的力。只不过想要提升修为，你却要付出远比常人更多的代价，这便是弊。至于这种特殊是好是坏，全凭你自己而定了。青龙道人笑道：“弟子明白了。”楚风点了点头，因为他听出了青龙道人的话中之意，他是在告诉楚风，楚风这特殊的体质可以说是好事，也可以说是坏事。至于是好是坏，全靠楚风自己。也就是说，这全凭楚风自身的能力。言外之意就是，他不会再拿出修炼资源帮楚风了。楚风要想提升修为，要靠自己。楚风作为一名戒灵师，难道你就不好奇，我为何可以在化作神时候而不死吗？突然，青龙道人笑问道：“祖师神通广大，想必一定是有特殊的手段，可以让您长存不灭。”楚风恭敬地回道：“哈哈，长存不灭，你也未免太看得起我了。修武一途，到达一定境界后，的确能够向天夺命，增添寿灵。只不过，那却要在踏入五军境界后。”才能够得到的好处，并且这夺来的兽灵也是根据个人的天赋不同而有所不同。正常来说，一位五军强者比常人多活百年是完全可以的。不过可惜，我却未能踏入那一境界。当然了，就算我踏入那一境界，如今两百年也早过，早该化作尘埃了。不过楚风，你说对了一点，那就是我的确有特殊的手段，能够让我死后而不亡。说起来，这全靠当初我在地藏之中捡到的一个宝贝。青龙道人微微一笑。便继续向大殿深处走去。见状，楚风赶忙跟上。而在走出五千米之后，前方出现了一座水晶棺材。水晶棺材外萦绕着淡淡的光华，那其中躺着一具尸体。而那具尸体的面容，与此刻楚风身旁的青龙道人一模一样，只不过那却是实体，而并非神识。经过千年的时间，青龙道人的遗体竟然完好无损。楚风，快看，是他手中的珠子，是那珠子让他的尸骸不毁，神识不灭的。淡淡提醒道。这一刻，楚风也发现。在青龙道人的手中，的确有一颗鸡蛋大小的珠子，而那覆盖水晶棺的光华，正是那珠子散发而出。这颗宝珠虽未能让我在地藏之中保命，但却可以让我死后而尸不毁，尸不灭，当真是宝物。不过，就算再神奇的宝物，也无法逆天而行。所以，再过百年，我的神识将会减弱，我的尸体也将会腐烂。哪怕以特殊手段延缓死去时间，却也只是苟延残喘。所以，楚风，我之所以引你来此，其实是有事求你帮忙。突然。青龙道人看向楚风的目光中涌现出一抹恳求之色。祖师，您有事尽管吩咐，只要是弟子能够做到的，就算上刀山下火海，都也在所不辞。见状，楚风信誓旦旦地保证起来。因为如同淡淡所说，若不是当初他在万古坟冢得到了青龙道人的帮助，如今的他也不可能与淡淡借地契约。若不是有淡淡帮助，他也不可能有如今的成就。没有淡淡的保护，他都不知道死了多少回了。所以，对于这位祖师，楚风还是发自内心的感激的。楚风，我要你做的事，倒也没有你说的那么严重。另外。我只是请求，而不是吩咐。至于究竟是什么事吗？我只是希望你能在我这神识消散之前，在我那遗体溃烂之前，帮我将神识与尸体融合。青龙道人笑道：“神识与尸体融合。”楚风眉头微皱，感到不解。尽管他是一位戒灵师，但却还没听说过神识能与尸体融合的。说白一点，就是帮我这把老骨头复活重生。青龙道人笑得更加灿烂了。什么？复活？这这一刻，楚风无法淡定了。准确来说，如今的青龙道人早已是死人，并且是死了很久的死人。如今竟然要楚风帮他复活，这实在是让楚风感到为难不已，因为他真不知道怎么帮他。你先别激动，天下之大，无奇不有，神识不灭，遗骸不会。只要有够强大的手段，再借助不朽的宝物，的确可以让死人复生的。如今我的遗骸未毁，就连神识也是如同当初一样，没有一丝损伤。而那宝珠具有让我千年不朽的力量
就是一位能够帮我复生的人。这个人必须是戒灵师。但你也知道，戒灵师对本源的渴望，对宝物的需求有多强烈。无论是我那完好无损的尸体，还是那不朽的宝珠，甚至是我这道神石，刚好都是戒灵师所疯狂向往的东西。所以我就必须确保这个戒灵师不窥探我所有之物，心甘情愿的愿意帮我重生。而你愿意帮我吗？此刻，青龙道人眼中的目光变得越发深邃起来。愿意，弟子当然愿意。如果祖师能够重生，那我青龙宗也定然能够崛起，弟子也有人庇护，再也不怕闯祸，没人善后了。楚风的脑袋顶得跟拨浪鼓一样，他说的都是心里话。自从加入青龙宗后，无论弟子怎么对他，个别长老怎么对他，但是很多长老，包括如今的宗主，对他都相当好，多次救过他性命，所以这导致楚风对青龙宗的感情很深。如今开宗，祖师能够复活，楚风自然愿意帮助他。<笑>我果然没有看错人，不过楚风想要帮我，可不能只在嘴上说说，你要努力才行啊。如果我没猜错。你如今应该是一位灰袍界灵师了吧？青龙道人笑问道。嗯，楚风点了点头，不错，如此年纪便成为灰袍界灵师，可见你在界灵方面的天赋也是很强。但是你若想要帮助我将神识与遗骸融合，那可需要紫袍界灵师的能耐才行。青龙道人笑道。紫袍界灵师，那那那，楚风目瞪口呆，被吓得不轻。紫袍界灵师，那可是整个九州大陆都不存在的传说。不要害怕，我又没有让你马上变成为紫袍界灵师，我还能坚持至少百年的时间。我相信，以你的天赋，只要给予一定的时间。就一定能够到达那一层次。青龙道人拍了拍楚风的肩膀，随后将手对着水晶棺的方向一抓，一团光芒便飞奔而出，落入了青龙道人的掌中，并且对着楚风的脑门拍了下来。这一刻，楚风本想闪躲，但是奈何对方速度实在太快。当楚风反应过来之际，那奇异的光团已进入楚风的脑海，突如其来的剧痛让楚风双手抱头，忍不住哀嚎。但是这种刺痛也只是持续片刻便消失了。而当神智恢复之后，楚风惊愕地发现，在他的脑海中多出了一些东西，竟是一种玄功的修炼方法，并且。还是一本高级玄功。要知道，如今楚风修炼的乃是初级玄功，中级玄功在青州只有顶级的一等宗门才有。至于高级玄功，在青州境内好像还没人拥有。这样的玄功，此刻他竟然拥有了，这要楚风如何能不激动？简直就是欣喜若狂。传授你太强的武技，只会让你招来杀身之祸。不过玄功不同，玄功藏于内，虽然能够提升你的战力，但人们只会佩服你的天赋，却很少会怀疑到你修炼了一本高级玄功。不过你放心，只要你能帮我的神识与尸体融合，让我重生，那时候。我不但会传授你上乘的武技，还会传授你一种举世无双的秘技。青龙道人凝重的道：“秘技。”听得此话，楚风心中不由一紧。如他所想，青龙道人当年的确在这里获得了巨大的好处，他果然掌握了一种秘技。可是楚风却也有所怀疑，秘技藏于人的体内，根本无法口述，除非他甘愿舍弃秘技这一强大手段，传授给自己。但是有谁会将如此厉害的手段舍弃，传授给他人呢？难道青龙道人肯这样做？在此之后，楚风又在这里与青龙道人这位开宗祖师聊了很久，侧面的知道。青龙道人当年乃是一位天武巅峰的强者，只差一点便踏入了五军境，成为一代五军。只是奈何如此修为，还是命丧在这地藏之中。由此可见，这地藏的凶险程度是何其可怕。这地藏的主人是何其料的。在一番闲聊之后，楚风也是不想再打扰青龙道人休息，便就此告辞。在楚风离开之时，青龙道人提醒楚风不要将他还残存的事以及这地藏的事告诉任何人，而楚风自然爽快答应，因为这种事，除非逼不得已，否则就算青龙道人不提醒，他也绝对不会告诉他人。经过一番周折之后，楚风终于成功的离开地藏入口，返回了灵药山的山林之中。此刻的楚风心情大好，这短短一日之行，不但修为大涨，一举踏入元武巅峰，元武九重，还得到了一本高级玄功，就连蛋蛋也是提升两重修为，踏入了玄武三重。这样的收获不可谓不丰，自然让楚风狂喜无比。楚风，你那开宗祖师，不可信！可就在楚风狂喜之际，蛋蛋那异常忧虑的声音却是突然响起。蛋蛋，怎么这么说？蛋蛋突如其来的一句，让楚风有些发懵。青龙道人明明很是和善，对自己的帮助极大，怎么就不可信了？你呀、啊，你还是太嫩了。你因为他对你有恩、嗯，再加上他是你的开宗祖师，所以你对他就百倍信任。但是你站在他的角度，换位思考一下，仔细的想一想，你值得他信任吗？他凭什么这么信任你？他是千年前纵横九州的第一高手，这样的人物，除了拥有一身本领外，头脑也绝对不简单。从他发现了我，还有你身体特殊的洞察力，就可以看出他是一个非常厉害的角色。如果我没猜错，当年探寻地藏的绝对不止他一个人。那些我你我看到的数万白骨，可能就是与他一同踏入地藏的牺牲品。而且他也亲口说了，在地藏深处还有很多天武境强者的遗骸。由此可见，当初探寻地藏，定然是集结了九州的诸多高手。可是那么多高手进入地藏，为何只有他残存一命？要知道，面对绝对的强敌之时，绝对可以一招毙命，连神识都将你一拍而散，不给一点存活的机会。可他却活了下来，还得到了一颗宝珠。再加上你也说过，青龙道人之所以能有那般修为，靠的就是在这地藏得到的好处。所以他对地藏肯定比外人了解。所以那些人的死够了，我知道你想说什么。你是想说，当年探寻地藏而死去的人，全部都是被我宗祖师利用了，是吗？蛋蛋还未讲话说完，便
，人品就有问题。你觉得有可信的必要吗？”淡淡确定的说道。先不说，这只是你的怀疑。就算那些人的死。真的是祖师所害，那么也很可能，他们全是我祖师的大敌，是他们先对我祖师不利的。总之，历史已成过去，何况那些人的生死与我无关，我不想去追究。至于你说我祖师是否可信，我也没傻到那种地步，所以我会留心的。何况，待我具有紫袍界灵师的手段之时，就算祖师他是利用我，恐怕也无法害我。楚风自信满满的道：“好吧，你就当我多疑好了。毕竟那样的老油条，要他轻易相信一个人是很难的。”见楚风有恃无恐，淡淡也不再多说什么。至此，二人携带着在青龙道人那里。获得了一身好处，返回了青龙宗的核心地带。楚风最先来到了苏美帝住处。自从当日他准备去界州之前，二人有短暂的说过几句后，他们可好久没细心长谈了。楚风对着小丫头也是颇为想念，如今难得有时间，楚风自然要去哄哄她。一路走来，所有弟子和长老见到楚风都会上前施礼，甚至路过女弟子集结的地方，还会听到阵阵尖叫。侧目望去，便能发现那些女子正直勾勾的盯着楚风，如狼似虎。对于这种情况，楚风也是感觉颇爽，这就是他用自己的实力换来的尊重。至少在青龙宗内，他已不再是那个人见人笑的毛头小子，而是所有人都想巴结的第一弟子。只是奈何苏美并不在宗内，于是楚风又来到了苏柔的住所。可是没想到苏柔也不在。起初楚风还有些担心，觉得这对丫头一同消失很不正常。不过当知道原来近日是他们大哥的生日，他们去凑热闹后，楚风便放下心来。楚风小友，老夫我找的你好苦啊！突然。楚风身后响起一道熟悉的声音，宗主大人回头观望。楚风发现李长青这位青龙宗的宗主正笑眯眯地站在楚风身后，看着自己。宗主大人，您的气息，只不过令楚风意外的是，李长青的气息竟然有所变化，已不是当初的玄武七重。在这短短几日的时间内，他老人家竟然突破到了玄武八重，这样的修为可是与当初的林然一样，当真是踏入了玄武巅峰的境界。这样的修为可是有些不得了啊！老夫本来计划在你与公路云生死战之前，便突破到这第八重的，奈何这突破来的。比我计划的稍微晚了几日，险些让我青龙宗不保。还好楚风小友结识了齐风阳大人，否则我青龙宗千年的基业恐怕真的要毁在我这一代了。李长青以玩笑的语气的说道：“呵，宗主大人，您这样说，真是让晚辈愧疚难当。”而楚风则是有些尴尬，因为若不是齐风阳到来，当日青龙宗真的将要面临灭门。而这场大祸可是他一手引起的，你小子还会不好意思？来来来，陪我喝杯茶，我刚好有些事想跟你商量一下。看着楚风那顿时有些羞愧的神情，李长青再次开心的大笑起来。在此之后。楚风便被李长青叫到了一处僻静的凉亭之中，他大袖一挥，将几本书籍丢在了楚风的面前，道：“楚风，你看看这些，这是而不看不知道。”看后吓一跳，楚风惊愕的发现，这些竟然是终极玄功和六段武技，并且全是出自青龙道人的手笔，当真是顶尖高手留下的绝技。我青龙宗的祖师乃是青龙道人，怎么会连终极玄功和六段武技都没有？只是奈何之前太过落寞，害怕被其他宗门盯上，前来掠夺，便没有将这些外物。因为在没有守财的能力之前，最好还是不要入财。否则只会招来没必要的麻烦，甚至杀身之祸。不过现在不同了，我青龙宗注定要崛起，这些东西也时候拿出来了，否则会被人嘲笑。我青龙宗虽身为一等宗门，却还是二等宗门的架子。李长青说道：“宗主大人真是心思缜密，计划周全，弟子佩服。”这一刻，楚风不由敬畏的对李长青拱了拱手，因为他发现李长青这个老头真不简单。这些年他在核心地带隐姓埋名，做看门长老可不是白做的。暗中挖掘了许多好苗子，如今在他恢复宗主身份后，那些好苗子也得到了培养，并且李长青还新设立了一套全新的宗门律法，使得青龙宗焕然一新，大有崛起之势。唉，佩服什么？身为宗主，竟让我青龙宗落寞到这般田地，实在有愧祖师。李长青很是无力的叹息了一声：“宗主，青龙宗的落寞又不是您造成的，您完全没有必要自责。相反，如今青龙宗还要在您的手上崛起，如果祖师知道，他一定会为您感到自豪。”这一刻，楚风在想。如果将青龙道人还残存在世，并且很有可能复活的消息告诉李长青，不知他会是何种反应。如果祖师还在，那就好了，不提这些不愉快的了。楚风啊，其实今日我想和你说的第一件事，就是你的家世。我知道你经历过灭门之痛后，害怕家人受伤，所以将他们全部安置到了隐秘的地方。我也知道，如今的青龙宗虽然成为了一等宗门，但却也不具备保你家人安然无恙的实力。可是你家人的年龄都还小，正是修武的最佳年龄，千万不要浪费了这宝贵的时间段。所以这些东西其实是给你的，你带过去。给你的家人们修炼吧。李长青将那基本终极玄功以及六段武技推倒了楚风的面前。宗主大人，这见状，楚风有些受宠若惊。虽说这些东西他也很想要，可是这些可全部都是青龙宗的正宗之宝，他怎么能私自带给他的家人修炼？别这个那个的，这青龙宗我只能起到过渡的作用，日后还需要你带领他走向崛起的道路。这青龙宗早晚都是你的，这些武技自然也是你的。李长青强行将武技塞到了楚风手中。楚风，这老头为了拉拢你够下血本的，收下吧。反正你日后也注定要为这青龙宗卖命了，这区区几本武技就当做提前拿到的报酬了。淡淡撇嘴道：“那就多谢宗主大人了。不过弟子保证，一定不让这玄功与武技外传。”
，见楚风收下，青龙道人笑得越发开心，这才对楚风说道：“其实我找你还有第二件事，这件事对我青龙宗的崛起很可能是一个难得的机会。”什么事？楚风好奇的追问道。楚风，我先问你，如今我青龙宗最缺的是什么？李长青不答反问。我青龙宗资源已有，缺的是底蕴，底蕴需要一点一点积累。眼下最需要的是优秀的弟子。楚风回道：“没错，如今我青龙宗最需要的就是资质优良、天赋极佳的弟子。”可是想吸引这样的弟子加入我青龙宗，就必须提高我青龙宗的知名度。虽然你与公路云的一战引起了不小的风波，不过却只是让很多人半信半疑，并不相信我青龙宗具备这样的实力。但是眼下就有这样一个机会，能够证明青龙宗，能够证明你和我。过些时日，就是青州一年一度的百宗大会。这百宗大会乃是由凌云宗举办，集结了青州所有一等宗门的盛世。在这盛世之中，各宗门的弟子以及宗主会进行切磋比试，通过切磋的胜负，会对宗门进行排名。如今青龙宗一等宗门的排名，全是在这百宗大会得来。而我青龙宗若是能够在此次百宗大会中崭露头角，一举杀入一等宗门的前十的话，相信会对我青龙宗的崛起起到不小的推动作用。李长青讲述道：“的确，百宗大会是次难得的机会。宗主大人放心，在各宗门弟子间的对决中，我楚风一定会竭尽全力，不辜负宗门和您的期望。”楚风信誓旦旦地保证道：“哈哈，有你这句话就够了。你小子的实力我清楚，不过我今日找你，其实最主要的还是找你商量。”这最后一件事，李长青说到这里，笑容变得有些古怪。宗主，您有事不妨直说。楚风好奇的追问道。楚风啊，这件事你可千万不要怪我。李长青突然收起笑容，变得凝重起来。宗主，究竟是什么事？楚风被他弄得满头雾水。我擅自做主，给你定了一门亲事。李长青说道。什么？李长青此话一出，可将楚风吓了一大跳，不由得瞪圆了双眼，无比吃惊的问道：“宗主大人，我没有让您帮我找过媳妇啊，您怎么就帮我定了亲事？”楚风，你先别激动，听我慢慢跟你说。你这个未婚妻可是来头不小。你听说过玉女宗吧？李长青反问道。玉女宗，听的这三个字，楚风顿时大嘴一咧来了兴趣。对于其他宗门，楚风也许并不了解，但对于这玉女宗，楚风可是相当清楚。因为几乎所有青州的男子都知道这玉女宗。玉女宗是一个奇特的宗门，只招女子，不收男人。因为玉女宗内，无论是的玄功还是武技，都只适合女子修炼。虽然只对女子开放，但是招收弟子的要求也是极为严格，不仅要求极为出色的天赋，还必须拥有一张不错的脸蛋。正因如此。玉女宗简直是所有男人所向往的圣地，玉女宗的女弟子更是无数男人心中的女神，很多人都已能娶到一位玉女宗的弟子而感到自豪，觉得这是很有面子的事。因为玉女宗可不仅是一个花瓶宗门，虽然他们的宗门人数很少，整个宗门不足万人，核心弟子只有几百人，但是实力却都很强，是在青州的一等宗门内能够排入前五的宗门，这导致玉女宗的弟子天生就被挂上了优质的标签。当然，这也使得他们傲气十足，能够被他们看上的男子少之又少，想娶他们为妻可是难上加难，所以。这玉女宗的弟子虽然还不足以让楚风为之心动、为之疯狂，但也足以引起楚风的好奇。怎么动心了？看楚风那精彩的模样，李长青坏坏的笑道：“哪怕是玉女宗的弟子，也有优有劣。”宗主，您就别绕弯子了。您究竟给我选了一个怎样的未婚妻？楚风笑嘻嘻的问道：“嘿，这个保证你小子满意。”乃是玉女宗的第一弟子，被称为画中少女的颜如玉。颜如玉，楚风眼前一亮，脸上不由得涌现出一抹吃惊。玉女宗他都听说过，这颜如玉他自然知晓。颜如玉乃是一位绝世美女。长得如同画中的仙子一般，在少女时期就迷倒男子无数，连女子也为其美貌动容，至此才获得了画中少女的称号。并且，这颜如玉乃是一位修武天才，虽然如今已并非少女，但年龄也不过十九，可已经有玄武五重的修为，是青州小辈人物的佼佼者之一。只不过楚风好奇的是，玉女宗的弟子心高气傲，这颜如玉身为第一弟子，无论修为还是美貌，在玉女宗都是无人可比，早就被众人捧上了天，被视为女神一般的存在。这样的女子。怎么会与他这定亲？虽说如今的青龙宗也已是一等宗门，但楚风知道青龙宗与玉女宗根本无法相提并论。他这青龙宗第一弟子的名头分量还是很轻，恐怕根本无法被颜如玉看人眼中才对。小子，你不是怀疑我的话吧？看着楚风那满脸的疑惑，李长青笑道：“说实话，弟子的确很好奇，宗主是怎么做到的？”楚风笑嘻嘻地问道：“实不相瞒，我年少之时也是一位气度非凡、风度翩翩的美少年，与玉女宗的宗主其实有过一段姻缘，只是因为种种原因未能走到一起。”不过，他却始终对我念念不忘，终身未嫁。见楚风问起，李长青大袖一挥，毫不客气的吹嘘起当年的风流往事。而看着李长青这般糟蹋的模样，楚风很难想到他年少时是个美少年，但还是好奇的问道：“宗主，那后来呢？”后来，我青龙宗成为一等宗门的消息传出，他便发信函给我，希望你能与我青龙宗结盟，你能与颜如玉定亲。虽然我二人未能走到一起，他希望我和他最看好的弟子能结为连理。李长青说道。听得此话。楚风不由倒吸一口凉气，再次仔细地打量了李长青一番，怎么也找不到李长青能够让那玉女宗宗主念念不忘、如此痴情的地方。于是楚风无比惊讶的道：“想不到宗主竟有如此魅力，你这臭小子，这话是
楚风不解，带你去看看那当年被老夫迷倒的女子，如今是否一如既往的对我痴心？顺便让你见见你的未婚妻。颜如玉，李长青回道：“不必收拾，现在便动身吧。”楚风话罢，便对着天空打了个口哨。很快的，几品白头雕小白便出现在空中，飞了下来。而楚风也是腾空一跃，跳了上去。这小子够猴急的。见状，李长青无奈的摇了摇头，随后也是身形一纵，跃上了白头雕。青龙宗这一老一少便向玉女宗赶去。玉女宗。所在的山脉很小，但风景却异常秀丽。高山流水，彩虹飘，山峰之巅云雾绕，美轮美奂，宛如仙的。这玉女宗建在山脉之巅，上山之路异常崎岖，常人根本无法攀登。所以，若想拜入玉女宗，就必须有修武高手带路。这导致玉女宗的弟子皆是出身名门，天生丽质。如今，距离百宗大会已近，身为一等宗门前五的存在，玉女宗自然想在今年的百宗大会再进一步。所以，无论是弟子还是长老们，都在紧张的筹备，挑选最精英的弟子和长老。准备前往百宗大会，虽说能够在百宗大会崭露头角的只有那么几个人，但是选些优秀的弟子帮衬一下，总会更有面子。而就在这一日，天际之上，一只白头雕划空而落，直接进入了玉女宗的核心地带，这引起了玉女宗的高度警戒，无数弟子与长老气势汹汹地围了上来。你是什么人？玉女宗禁止男子入内，你们擅自闯入，究竟是何居心？玉女宗不愧是青州所有男子向往的圣地，莫说那些年轻的女弟子们，一个个花枝招展，就连长老们也没有一个是老太婆的模样。尽管岁月也在他们的脸上留下了痕迹，但却可以看出，他们年轻之时定然是美人。真是失望，还以为这辈誉为集结青州美女的玉女宗有多少美女，原来只是这些普通货色，没有一个能和我家小柔和小美比的。当然，和我家丹丹更没法比了。放屁，谁是你家的？敢打本女王主意，本女王阉了你！然而，就是这样一大群美女，却根本难入楚风的法眼。但尽管如此，楚风的眼睛还是四下扫射，专攻女子那突出的部位，以及裙摆之下雪白的美腿。看什么看？小色狼，再看，把你眼睛挖出来！楚风那毫不掩饰的目光，看得玉女宗众美女小脸通红，指着楚风呵斥起来：“哟，还不让看了？不让看你，你倒是包严实点啊！录那么多，不就是给人看的？”楚风撇了撇嘴，看得更狠了。老夫青龙宗宗主李长青，受你家宗主之邀来此。见状，李长青赶忙站了出来。此刻的他也是满头大汗，因为他发现楚风真是一个惹事精。他若再不自报家门，恐怕就要引起一场大战了。青龙宗宗主，难道说这小色狼就是严师姐的？听的此话，玉女宗上上下下皆是大惊，一个个张大着嘴巴，以那不可思议的目光打量着楚风。因为关于玉女宗与青龙宗联姻之事，他们都已知晓，但他们却万万也想不到，那与颜如玉定亲的会是这样一个色眯眯的毛头小子。尽管感觉不可思议，但是得知李长青和楚风的身份后，玉女宗的长老也不敢怠慢，赶忙将二人请入了玉女宗的主殿，而还未踏入主殿，一位婀娜多姿的中年女子率领一干美女自主殿走出，快步的迎了上来。这位女子。身材很好，长相也很好，尤其是身上那种高贵的气质，乃是在场的所有女子都无法比拟的。最主要的是，在这位女子的身上，楚风感受到了不输于李长青的浑厚气息。这位女子乃是一位玄武八重的高手，而当这位女子出现后，玉女宗的长老和弟子便赶忙上前施礼，这让楚风得知，原来这位便是玉女宗的宗主。不过最令楚风吃惊的是，此刻这样一个实力与美貌并存的中年女子，堂堂玉女宗的宗主，却紧紧地盯着李长青这个丑老头观看。且目光之中还有特殊的情感涌动，许久之后，深情地说道：“长青，你终于肯见我了。”我靠，不会吧，这是什么情况？难道真如李长青所说，他将玉女宗的宗主迷得神魂颠倒不成？这一刻，楚风吃惊的嘴巴张得那叫一个大，因为这说明李长青说的都是真的，他竟真的将玉女宗的宗主迷得神魂颠倒，至今难忘。可是再看看二人那外貌的差距，这实在太令人感到不可思议了。事实上，不只是楚风震惊，那些玉女宗的长老和弟子更加震惊的难以自理。但是他们也只能震惊，震惊，却根本没有人敢提出疑问，因为在玉女宗，没人敢得罪这位宗主。在此之后，玉女宗宗主还特意设宴款待楚风和李长青。楚风坐在李长青的身旁，趁别人不注意的时候，偷偷凑到李长青耳边说道：“宗主大人，你真牛！你说你年轻的时候与这玉女宗的宗主有过一段姻缘，难道说您是在他还是幼儿的时候便俘虏了他的芳心？”楚风此话不是没有原因，因为二人这年龄差距实在太大了。李长青是个标准的小老头，而玉女宗宗主虽然也不再年轻，但也不过中年的模样，而且是保养的很好的那种。楚风很难想象他们二人究竟是什么时候产生的感情纠葛。你这臭小子想什么呢？难道你不知道玉女宗所修炼的玄功很特殊吗？只要不破处女之身，便可青春永驻。所以你别看玉女宗的宗主如此年轻，但实际上只比我小上两岁而已。李长青悄悄地回道。楚风惊讶无比，想不到天下间还有如此玄功，他当真是长了见识。不过他最惊讶的是玉女宗的宗主以及这些长老。竟然能够守身如玉这么多年，当真是厉害！这可需要极强的毅力啊！而看着楚风与李长青交头接耳的私聊，玉女宗宗主还以为楚风是着急要看他的未婚妻，于是玉女宗宗主对一位女弟子说道：“如玉呢？怎么还不过来见客？”回禀宗主大人，严师姐说她
，疑惑的眨了眨眼，也没再多问什么，而是满脸歉意的对楚风道：“楚风贤侄，实在抱歉，如玉他身体有碍，恐怕你今日不能见他了。不过无妨，明日前往百宗大会，你与我们同行，到时候我会为你们二人安排单独相处的机会。您真是客气了。我”我楚风来此乃是陪宗主探望您的，并无其他目的。楚风尴尬的笑了笑：“楚风，那颜如玉如果是真有病也就算了，他如果是假有病，那可就是对你不满哟。”与此同时。淡淡的声音也是在楚风体内响起。我当然知道，不过就算他对我满意，也还要我看得上他才算。楚风心中大为不爽，对那颜如玉的好感度从零变负。这一日，楚风与李长青被邀请留宿一晚，次日便跟随玉女宗的队伍一同前往了凌云宗，去参加那百宗大会。为了能让楚风与颜如玉更好的沟通，玉女宗宗主特意安排楚风乘坐的马车与颜如玉的马车相邻。只是奈何颜如玉一直足不出户，莫说聊天谈心，就连她是什么模样，楚风也不知晓。而楚风也自然没有见皮子道，去主动要求见那颜如玉一面。倒是李长青与玉女宗宗主二人相谈甚欢，旁若无人的说说笑笑，让很多人为之无言。而在走了大概一日之后，玉女宗的队伍还遇到了另外一个宗门，那便是在一等宗门中排名第四的无剑宗。无剑宗也是受邀前往百宗大会，而无剑宗宗主更是厚颜无耻的要求与玉女宗同行，碍于不想驳了对方的面子，玉女宗宗主也只好答应。但是奈何无剑宗的第一弟子南宫晓更是臭不要脸的来到颜如玉的坐轿前，要求见上一面。这一刻。与颜如玉坐轿相邻的楚风，不由得将精神力扩散而出。于是乎，他听到了下面这段对话：“那南宫晓就是个无耻之徒，我才不要见他，叫他滚开！”一道高傲不失轻柔的声音响起：“想必就是那颜如玉师姐，我建议你还是见一见那南宫晓。为什么？你想啊，如今宗主安排你与那楚风定亲，碍于宗主大人的面子，你不好拒绝。可那楚风是什么货色？就是一只癞蛤蟆。如今在宗主的逼迫下，他还真要吃到你这天鹅肉了。你这样装病不是办法。”到时候惹怒了宗主就更不好了。而那南宫晓对你早就倾心，又是无剑宗的第一弟子，无论实力还是身份，都远在楚风之上。若是让他知道你有了未婚夫，他定然很是不爽。以他的脾气，恐怕会直接对楚风出手。刚好如今楚风就在这里，你不如利用这南宫晓，教训一下楚风，让楚风知难而退，也让宗主大人看看楚风多么无能，说不定他能够回心转意，取消你和楚风的婚约，这样行吗？会不会让宗主不高兴？有什么不行的？这是眼下最好的办法。你要是错过了，恐怕你和楚风的婚事。就彻底定下了。那那好吧，这俩贱婆娘竟然说我是癞蛤蟆，而将一切揽入耳中的楚风更是气不不打一处来。楚风，你这未婚妻够有手段的，你现在打算怎么办？淡淡笑嘻嘻的道：“大有火上浇油之势，未婚妻个屁，倒贴小爷小爷都不干，想要我知难而退，我今天就让他无路可退。”在颜如玉的坐轿外，站着一名身材高大、眉清目秀的男子。男子站在此处，就连向来高傲的玉女宗的核心弟子们，也是被他所深深吸引，目光中有些这些许爱慕与欣赏之色，因为这位。还是青州第四宗门无剑宗的第一弟子南宫晓，年仅二十便踏入玄武五重的天才。对于玉女宗众弟子那爱慕与欣赏的目光，南宫晓很是喜欢。换作平常，他早就去与这些美女搭讪了。但是眼下他不敢，而是装作深情的盯着颜如玉所在的坐轿。终于，那紧闭的轿门打开，一名身材妖娆、面容极佳的女子走了出来。此女出现之后，所有玉女宗的女弟子们都显得黯然失色，因为这位女子长得真是不错，前凸后翘，要胸有胸，要腰有腰的。身材与脸蛋皆是极佳，尤其是那白皙的肌肤，如玉一般光滑，非常的诱人。白皙师妹，怎么样？颜师妹愿意见我吗？见到这名美艳的女子，南宫晓赶忙上前问道：“这位美女，虽然不是颜如玉，但却是玉女宗的第二大美人，人如其名，长得真是异常白皙。最主要的是，她是颜如玉最好的姐妹，所以对于这白皙，南宫晓也是不敢有一点怠慢。”南宫师兄，我都说了，颜师姐她身体不舒服，不方便见人。不过，看在南宫师兄如此有诚意的份上。颜师姐还是决定见你一面。白皙说话之间，将目光投向了颜如玉所在的坐轿。而这一刻，当那轿门再次打开之际，所有人的目光都不由投了过去，因为此时此刻，一位绝世美女已经自坐轿踏出，走入了人们的视线之内。这名女子身材之好，堪比苏柔，脸蛋甜美，堪比苏美，俨然就是苏柔姐妹的结合体。最主要的是，她的肌肤比之那白皙还要白皙，简直如雪一般，但又富有点点红润，当真是白里透红，一捏能出一股水，让人只看一眼便心跳加快，忍不住想要上前摸上一把。有一种，若是能碰此女一下，那么今生死了也值得错觉。而这位正是玉女宗的第一弟子颜如玉。颜如玉不愧是玉女宗的第一美人，当她出现后，就连白皙也是显得平庸了不少。此处根本没有人能与此女比拼美貌。哟，你这未婚妻长得不赖吗？此刻，楚风能从坐轿的缝隙看到颜如玉的容貌，而淡淡则是难得的夸赞起了此女，哪里不赖了？和我家淡淡比差远了。楚风撇了撇嘴，他说的是真心话。这颜如玉虽然很美，但在楚风来看，也只是与苏柔苏梅姐妹一个层次的罢了。在楚风所见过的女子当中，最美的当属淡淡。那完美的身材，完美的脸蛋，每个眼神，每个动作，都散发着他人所没
，他本来也不是这个世界的，至少从外貌来论，淡淡的容颜在楚风的心中已尽完美。其次，应该就是当日在白虎山脉遇到的紫衣少女，楚风无法忘记紫衣少女那清澈的眼眸以及那轻视的脸孔，她的美貌的确可以称作倾国倾城，世间少有。虽然那少女实力异常可怕，乃是传说中的天赐神体，为人心狠手辣，不择手段，是一个真正的危险人物。但楚风不得不承认，那少女是他所见过唯一能与淡淡媲美的少女。当真是妖孽级别的美人，再者便是苏柔与苏梅姐妹。这对姐妹，一个媚的如妖精，一个甜的如蜜糖，各有特色，却同样迷人，是不可多得的美女。而这颜如玉，虽说脸蛋堪比苏梅，身材堪比苏柔，但是也只是取了二人的优点，却未能胜过二人的优点。若要楚风来评判她的美貌，只是与苏柔、苏美相同罢了。当然，能够做到这一点的，也的确不负美女之名，那是比本女王漂亮的女人还没生出来呢。提及自己的容颜，淡淡得意的挺了挺胸脯，别看这丫头长得偏娇小。但那对凶器可一点也不小，若被楚风看到这一幕，绝对能喷出两道鼻血来。颜师妹，当年百宗大会一别，便是一年，我南宫小队你可甚是思念啊！看到颜如玉，南宫小顿时无法控制自己的情绪了，激动的喜笑颜开，快步走上前去，想要与颜如玉套近乎，占便宜。南宫师兄，男女有别，还是不要太近为好。何况如今颜师姐已经有婚约在身，真是不方便与你靠得太近。然而还不待南宫小靠近，白皙便站了出来，拦在了南宫小的身前。并且他将此话说得极为大声，还故意看向了楚风的坐轿一眼，有意让楚风听到。白师妹，你说什么呢？严师妹有婚约在身，这是什么时候的事？是谁与严师妹定下了婚约？果不其然，当南宫小得知此事之后，神情大变，又怒又恨，又急又恼地逼问起来。说起来，此事严师姐也很无奈，因为这并非她的意愿，乃是宗主的意思。至于那严师姐的未婚夫，相信南宫师兄也听过，乃是青龙宗如今的第一弟子楚风。白皙无奈地叹息道：“楚风，就是那个二等宗门的小屁孩。”他哪里配得上颜师妹？听得楚风的名字，南宫晓更是气得脸色发紫。虽然近段时日，楚风的大名异常响亮，但他南宫晓却根本未曾将楚风放在眼中，觉得楚风就是一个虚张声势的废物。是啊，若是颜师姐嫁给楚风，那就当真是一朵鲜花插在了牛粪上了。白皙满脸的委屈，仿佛就像是他被逼婚一样。倒是颜如玉站在一旁，一句话都没说，而是看着楚风所在的坐轿，甜美的脸上满是复杂的情绪。颜师妹，你放心，我绝对不会让你嫁给那个二等宗门的废物。我现在就去和贵宗主去说此事，让他取消你和那楚风的婚约。南宫小信誓旦旦的保证，话罢转身便走。你他妈算什么东西，也有资格取消别人的婚约？而就在这时，一声暴喝响起，楚风终于站了出来。你是什么人？看到楚风，南宫小剑眉倒竖，冷冷的问道：“南宫师兄，他就是楚风。”还不待楚风回话，白皙便走上前去，指着楚风说道：“你就是楚风。”南宫小有些意外，但随后目光中却涌现出森森杀机。没错，我就是你爷爷，楚风。楚风挺胸抬头，双手叉腰，他妈的，你这废物！还敢出现在我的面前！我今天就替严师妹教训一下你这废物，让你知道，想娶严师妹你还不够资格。南宫晓正愁没有借口对付楚风，想不到楚风竟敢这般骂他，但这也刚好给了他对楚风出手的理由。磅礴的旋力在半空凝聚，宛如大山一般向楚风压迫而下。南宫晓觉得这一击虽然无法将楚风打死，但以他修为，完全可以将楚风拍得半死。这乃是他向颜如玉表现的最佳机会，展现他男人雄风的最佳机会。而当南宫晓出手之后，几乎在场的所有玉女宗弟子都是满眼的期待。嘴角挂着冰冷的笑容，因为他们都很看不起楚风，打心底里不想颜如玉嫁给楚风。只是奈何，碍于宗主的面子，他们却没有人敢对楚风动手。而南宫晓对楚风动手，正合他们之意，形同于代替他们教训了楚风。这一刻，他们甚至希望南宫晓一巴掌将楚风拍死，这样他们反而觉得更过瘾。因为向来高傲的他们，觉得弱者根本不配打他们的主意，打他们的主意就是找死。只不过楚风显然要让他们失望了。就在那旋力将要落下之际，楚风却是抬手一拳，原力四射之间，竟将那磅礴的旋力一轰而散。强大的能量波动将周围的玉女宗弟子都震得不断后退，一时间惊叫连连。那小子竟然挡下了南宫晓的攻击！这一刻，在场的所有玉女宫弟子们都是花容失色，面容大变。那一张张俊俏的小脸上写满了震惊二字，因为他们都能感受到，楚风乃是元武九中的修为。这样的修为虽然在楚风的年纪已是不错，但是却根本无法与玄武境抗衡才是。可是楚风。却凭借元武九中的修为，轻易的破解了南宫晓的攻击。这种跨越数众境界的战力，实在太不可思议。这一刻，所有人都不由产生了一个念头，那就是楚风凭借元武七重战胜玄武四重高手的传闻，莫非是真的？小子，你倒是有些手段，就是不知道你接下来还能否挡得住。一击失败，南宫晓觉得颜面无存，这一次不再留手，施展了一种极为强横的六段武技。那武技一出，这片天空都是黯然失色。强横的旋力化作磅礴的漩涡，在半空滚滚翻腾，最终化作了一把巨大的宝剑。横在半空，这宝剑长达十几米，散发着可怕的威力，仿佛没有什么能挡得住他的一剑。此刻已是夹带着可怕的威压，从正面向楚风刺了过去。
快看，这是吴建宗的正宗武技。去年百宗大会之上，南宫晓就是凭借这一招与严师杰打成平手的。看着那由玄力凝聚而成、散发着强大压迫的巨型宝剑，在场的人们皆是不由倒吸一口凉气，脸上涌现出惧怕之色。因为南宫晓这一击非常强烈，在场的玉女宗弟子之中，除了颜如玉外，几乎无人能够挡下。就算颜如玉出手，也只是能够挡下，却无法化解。这楚风看来是死定了。此招一出，几乎所有人都觉得大局已定。哪怕楚风真的天赋异禀。战力滔天，能够以元武修为破玄武攻击，但是他们却觉得楚风绝对无法挡下这一击。哼，虚张声势而已。然而，看着那家带着强横威压、蕴含着恐怖力量的巨剑，楚风却是不闪不躲，单掌握拳，对着天空便又是一拳。只不过这一拳的力道比之前先前却强了数倍。此拳一出，连天空都是一颤。而当那股无形的拳力轰击到那巨剑之后，那本锋利无比的巨剑竟然寸寸断裂，最终化为了粉碎，散落在天际。天哪！你们快看，那无剑宗的正宗武技竟然被那楚风一拳轰碎了。看着这一幕，几乎所有人都是目瞪口呆，因为这样的一幕简直超乎人们想象。不在常理之中，这怎么可能？那小子竟然！与此同时，此武技的施展者南宫晓更是面色铁青。这道武技乃是他的最强武技，是他的王牌。本想一击将楚风击败，却想不到被人如此轻易的瓦解。这一刻，他简直不知如何是好，深深的被刺激到了。只有这点能耐，也想教训我。你真是自不量力。而就在这时，楚风突然出手了，他身形一闪。便如同鬼魅一般来到了南宫晓的面前，抬腿一脚，一把将南宫晓踹倒在地，而后在众目睽睽之下，抡起双臂，对着南宫晓的脸颊就是一顿大嘴巴。楚风下手毫不留情，一巴掌抵一巴掌响亮，数到八掌连在一起，就跟放鞭炮一样，那可真是噼里啪啦的。而在楚风的双掌之间，那南宫晓的脑袋则是如同波浪鼓一样，滚来滚去，滚来滚去。楚风那凶狠的耳光响彻不断，围观的人群则是目瞪口呆，莫说那些玉女宗的其他弟子。就连那位白皙以及颜如玉，此刻也是美眸瞪得溜圆，一张小嘴微微张起，彻底被楚风所展现出的实力所征服了。世界上最让人震撼的，并非预料之中的事，而是那些你不相信、你觉得不可能发的事，就这样硬生生的发生在你面前的时候，最让你感到震撼。因为在此之前，你从不相信这是真的，而此时此刻，楚风就做了这样一件事。在此之前，尽管楚风的可怕战力已经传出，但却没有人相信这是真的。可是眼下，楚风却用事实告诉了他们，这一切就是真的，太可怕了。这楚风竟然拥有这般可怕的战力，连能与严师姐战成平手的南宫晓，在他面前也是如此不堪一击。这么说来，若要严师姐与他交手，不也同样不是对手吗？若是连严师姐都不是他的对手，那么我们这些人不就更是远不如他？这个来自青龙宗的少年，竟然如此可怕，难道这就是宗主大人选他为严师姐为未婚夫的原因？太厉害了，年纪明明这么小，却有这么强大的实力。若是等他到了我们这样的年纪，那又将会是何等可怕！震惊过后。所有人看向楚风的目光都变了，已不再是先前的看不起和鄙视，而是一种无法形容的崇拜和佩服。他们之前看颜如玉与楚风的关系，对颜如玉都有着一种同情，觉得颜如玉若是嫁给楚风，就是一朵鲜花插在了牛粪上，都为颜如玉鸣不平。但是如今，他们在看待颜如玉与楚风的关系，则是无比的羡慕，甚至嫉妒，羡慕颜如玉能与这样的少年定下婚约，因为楚风如此年纪就有如此可怕的战力，他们完全可以想象，若楚风再成长一段时间，会是何等强大。这个来自青龙宗的少年。哪里是一个色眯眯的土鳖，简直就是一个无人能比的人中之龙，是真正的修武天才。在他们看来，从天赋来论，在整座青州之中，能与楚风相提并论的人，恐怕不会超过三人。然而，就在所有人都发现了楚风的强大，对楚风的看法发生变化，觉得宗主将颜如玉许配给楚风是一件很对的时候，楚风却是站起身来，将那鄙视的目光扫向颜如玉，冷冷道：“别到处跟人说我是你的未婚夫，因为小爷根本就看不上你。别到处跟人说我是你的未婚夫，因为小爷根本就看不上你。”楚风说完这句话，便驾驭自己的马车离开，只留下一群目瞪口呆、震惊不已的众位美女们。如果说楚风看不上其他人，那还可以说得过去，毕竟他是一位天才，他有这个资本。可是颜如玉是什么人？那可是玉女宗的第一弟子，从修为上，颜如玉可以说是青州小辈的女子之中最强的。从美貌上，颜如玉若是说她是青州第二美女，恐怕没人敢站出来说自己是第一。而事实上，在人们的心中，颜如玉就是青州的第一美女，并且凡是了解颜如玉的人都知道。她不像其他出众的女子那么高调，也不像其他女子那么高傲。可以说，整个玉女宗，颜如玉是最和蔼可亲的一位。虽然说出去人们不信，但事实就是如此。并且，颜如玉从未与任何男子传出过绯闻，当真是手身如玉，冰清玉洁。这也导致几乎整个青州各方宗门的青年俊杰，无人不对颜如玉动心，想娶这位圣女为妻。就连如今青州的小辈第一人独孤傲云，都曾表示过对颜如玉很是欣赏。虽然他没有捅破那层窗户纸，但是所有人都知道，若是颜如玉愿意。独孤傲云肯定也愿意娶颜如玉为妻，可就是这样一个几乎完美的女子，楚风却说她看不上，这自然让人感到吃惊。若是颜如玉都无法入楚风的法眼，那要怎样的女子才能俘虏楚风的心？只不过相比于
，我真不是有心让你难堪，只是司徒宗主，不知是你太高估了你无剑宗的南宫小，还是太低估了我青龙宗的楚风。总之，这结果很让你出乎意料吧？在一处隐秘的树丛中，这里站着三道身影，乃是青龙宗、无剑宗以及玉女宗的三位宗主。原来楚风与南宫小交手的动静，早就惊动了他们三位。只不过，当玉女宗宗主以及李长青想要前去阻止的时候，却被无剑宗宗主拦了下来，说想要看看小辈之间的交手。对于他的想法。无论是李长青还是玉女宗宗主都很清楚，他就是有意想让南宫小教训下楚风，因为那不仅展现了南宫小的实力，也展现了他无剑宗的实力。只不过眼下的结局却让无剑宗的宗主吃了个大鳖。莫说是他，就连玉女宗宗主也是感到意外。李宗主，想不到你青龙宗出现这样一位了不起的天才，看来如今的传闻都是真的。你青龙这次将要在百宗大会上大放异彩了。震惊之后，玉女宗宗主笑着恭喜道：“哼，百宗大会可不是只看弟子的修为，最主要的还是要看宗主的能耐。”李宗主。这百宗大会是你第一次参加吧？想必你一定不知道各宗宗主的实力。我只奉劝你一句，小心为妙。然而，颜面尽失的无剑宗宗主却是冷哼一声，便转身离去，并且在此之后，死皮赖脸要求与玉女宗同行的他，竟然率领无剑宗的大军，先行一步就此离去了。对于无剑宗的表现，李长青根本不放在眼中。无剑宗宗主论修为，也是玄武八重而已。哪怕他怀恨在心，想在百宗大会上与他一较高低，李长青也并不怕他。倒是楚风的修为让他感到惊喜，毕竟前些时日楚风还是元武七重，而如今却已是元武九重。先不论楚风是再次提升了修为，还是之前便隐藏了修为，但是他知道元武七重就已很了得的楚风，元武九重后肯定更加变态，所以他很期待，期待这场百宗大会，自己宗门的第一弟子大放异彩，为他青龙宗带来丢失已久的荣耀。经过几日的赶路，楚风等人终于来到了青州第一宗门凌云宗。这凌云宗并非建立在山脉之上，而是建立在平原之中。乃是一座浩瀚的城池，并且修建的异常气派。今日凌云宗大门敞开，广迎四方来客。因为来自青州的各方一等宗门，几乎都在今日抵达了此处，来赴约凌云宗举办的百宗大会。各方一等宗门都派出了各自的最强精英，无论是长老还是弟子，修为都很强横。因为这百宗大会就是一场展示实力的大会，没有一个宗门不想充足面子的。这导致凌云宗外天空盘旋白头雕，大地各种彩旗飘，这种场面的确难得一见，壮观不已。不过凡事总有例外。这届百宗大会便出现了一个奇葩，那便是只派出了一个宗主，还有一名弟子的青龙宗，那是什么人？往年没有见过，是青龙宗的吧？今年身为一等宗门的，据说只有这青龙宗一个，想必一定就是他们了。太寒酸了吧？竟然只派出了两个人，这样的宗门怎么也能得到百宗大会的邀请函？重点是他们怎么与玉女宗同行？这可真是癞蛤蟆吃上了天鹅肉。你看那老头，不会就是青龙宗宗主李长青吧？怎么长得这么难看，还跟玉女宗宗主有说有笑的？我真是看不下去了。此刻，楚风与李长青各骑一只马匹。与玉女宗宗主走在队伍的最前端，李长青与楚风的特殊服饰引起了人们的注意，加上楚风手中高举的青龙旗，更是让各方宗门得知了他们的身份。只不过，无论是青龙宗的排场，还是他们以往在青州的地位，都让旁人嗤之以鼻。除了玉女宗的人外，几乎没人看得起他们。至于李长青与楚风岛也落得自在，不但无视那无数双鄙视的目光，反而与玉女宗宗主相谈甚欢。这可气坏了许多想巴结玉女宗却根本巴结不上的宗门，暗自决定，若是在百宗大会上碰到李长青和楚风。定要他们二人难堪。而也就在上百宗门的大军将要涌入凌云宗时，凌云宗内却有一队人马走了出来。这一刻，几乎所有人都不由得安静了下来，因为这队人马中可是集结着青州最厉害的几位大人物。虽然这百宗大会集齐了青州最强的宗门，但是当凌云宗的人马出现后，各方宗门的气势便顿时被打压了下去。凌云宗不愧是青州第一宗门，无论是弟子的天赋，还是长老的实力，都胜于其他宗门。尤其是此刻凌云宗出现的人物，更是让人们肃然起敬。为首的是一名身材挺拔。头发如墨一般黑的老者，这位老者的双眼如鹰一般，炯炯有神，扫向哪里都会让人不寒而栗。而他便是凌云宗的宗主艳阳天，在艳阳天的两侧还跟着十二名老者。这十二名老者的气息都很雄厚，竟全部都是玄武九重的高手。玄武九重的人物，在其他宗门出现一位都很了不得，但在这凌云宗内，竟然有着十二位。由此可见，凌云宗的实力有多强横，与其他各宗门的差距有多大。而至于这十二位老者嘛，他们便是凌云宗大名鼎鼎的十二护法。除了十二护法外，凌云宗的第一弟子独孤傲云。也是伴在艳阳天的身旁，这位青州的小辈第一人依然还是玄武八重的修为，但是气息却比当初浑厚了几分。凌云宗的实力让人为之咋舌，各方宗门没有一个敢有不敬，因为凌云宗的确具备他们远远不敌的实力。只不过在更多人一味的赞叹凌云宗的强大之际，楚风却在观察着凌云宗宗主的修为，这种深不可测的气息，艳阳天绝对不是简单的玄武境，莫非他是一位天武境强者？楚风感到吃惊，因为他在艳阳天的身上感受到了一股特殊的感觉，以他的精神力都难以探测出深浅。这并非是以特殊手段隐藏了实力，而是他的实力已经强到楚风无法感应的地步。而这最大的可能便是艳阳天已经突破玄武境的束缚，踏上了那可以御空而行的
。这艳阳天竟然可以！可就在楚风感到吃惊之际，突然感觉到一股强大的精神力席卷而来，正在扫描他的方位。见状，楚风赶忙收回自己的精神力，不敢再去观察艳阳天，因为楚风惊愕地发现，在艳阳天的身后站着一名身披戒灵灰袍的老者，那显然就是这凌云宗的灰袍戒灵师。怎么了？与此同时，艳阳天也是不由微微地转过头，被其身后的灰袍戒灵师问道。感觉到了一种很强的精神力，应该是一位灰袍戒灵师。那位戒灵师回道：“哦，找到是谁了吗？”艳阳天眉头微微皱起，意识到了对方的不简单。没有，对方的感应很是灵敏，恐怕在戒灵之术上的造诣不比我低，很有可能便是那位消失已久的灰袍先生。戒灵师说道：“无妨，若真是那位灰袍先生来此，未必是一件坏事。”突然，艳阳天无所谓的笑了笑，随后便邀请各方宗门的进入凌云宗，一场别开生面、极其盛大的欢迎仪式就此展开了。在凌云宗有一座巨型广场。这座广场非常的宏伟，是特意为这百宗大会建立的。而此刻，众多宗门的宗主以及长老弟子都聚集在这广场之内，听着艳阳天诉说欢迎致辞，以及这百宗大会的规则。百宗大会及其青州最强的宗门，为了能让优秀的宗门得到应有的待遇，这届百宗大会特意准备了一个特殊的名额，获得这个名额的宗门可以免除百宗大会的所有比试。宗主与弟子能够在百宗大会的最后直接挑战比试胜出的最强宗主和最强弟子。艳阳天以高昂的嗓音宣布道：“不参加所有比试。”挑战最强的弟子和最强的宗主，这需要多强的实力？是啊，这每年的最强弟子和最强宗主都被凌云宗包揽。如今的青州境内，哪里有宗门拥有挑战凌云宗的实力？虽说，不管是那座宗门被选中，都无法战胜凌云宗，但是这起码说明被选中的宗门可以说是得到了凌云宗的认可，是除了他们之外，青州最强的宗门。没错，这个名额是一个难得的荣誉。依我来看，能够获得这个名额的，应该是去年百宗大会的第二名。如今我青州的第二宗门。三皇宗那可未必，去年的百宗大会，三皇宗也只是险胜而已。依我看，灵山宗和无剑宗都有很大的可能。你们都猜错了，这种特殊的待遇，当然是美女才能享受的。我觉得玉女宗的可能性最大。对于这突如其来的特殊名额，各方宗门都猜测不定，但那猜测的目标却只限于前五的几座宗门。至于这个特殊名额，最终花落谁家，还是有请此次百宗大会的特殊贵宾齐风阳大人来宣布吧。燕阳天站在台上，高声的宣布道。而与此同时，齐风阳也是登上高台，出现在了人们的视线之中。是麒麟王府，其氏族人的族长齐风阳大人。据说齐风阳大人多年前便已踏入玄武九重，如今玄武境内无敌手，是真正的高手啊！往年百宗大会，麒麟王府都不会来人来恭贺，为何今年麒麟王府会派来这样的重量级人物呢？我还听说齐风阳大人与青龙宗的关系很是特殊，乃是青龙宗第一弟子楚风的结拜兄弟。前些时日，青龙宗的生宗大会就是他亲自主持的，不知是真是假？我呸！这种消息你也信？青龙宗何德何能，怎么可能与齐风阳大人攀上关系？以齐风阳大人的身份，别说那青龙宗之前还是一个区区二等宗门，就算他们早就是一等宗门，齐风阳大人也不会正眼看他们，更别说与那区区元武境的楚风结为兄弟了。这绝对是青龙宗为了宣扬他们成为一等宗门而故意散播的谣言。当齐风阳出场后，再次引起了各方宗门的惊叹，因为麒麟王府的特殊身份，哪怕各方宗门再强，但对麒麟王府也是不敢不敬。只不过，同样引起注意的。还有青龙宗的楚风，因为没有人相信齐风阳这样的大人物真的会与楚风这样的毛头小子结为兄弟，所以都很希望齐风阳揭开事情的真相，让青龙宗和楚风陷入尴尬境地。因为其他宗门出丑，往往是他们最喜欢看到的事，尤其是青龙宗这种他们打心眼里看不起的宗门。